大家好，今天继续我的新疆行，我想去骑士大观园看维吾尔族人的婚礼。这次的网约车司机是一位汉族人。我今天刚到那个喀什，因为我想过来体验一下，看看这边还有一些素材。哦，你要去我们民族特色餐厅？哦，对对对，所以我住民宿那个房东说，今天正好礼拜六，他说可以去看看那里的特色婚礼，是吧？是，那那边有婚礼。啊、哦。基本上婚礼都在那边。是呀、啊，他说现在有点早，但是我可以过去，然后再等着，可能晚上八点半以后更好，是吧？对，晚上他这个民族婚礼一般都是在晚上举行。哦。对。你父母就是在新疆这边长大的，是不是？还是你？我我我是。你父母是？我我父母。在西安，你单独跑过来啊？我从小在这边上的学嘛。啊，就一直在这边。然后，也就是说，你父母也是也也在这边。对。啊，差不多，我学上的差不多就回去了。啊，他们现在已经回去了。对。是退休了，是怎么样？哎，还没还没退休。啊，那你一个人在这边现在？啊，我弟，我我外我弟。啊。两个人吧，两个人。对他最刚大学毕业嘛。啊，好像这边收入要比那个内内地一些省份要高，是不是啊？嗯、呃，你要看是指什么。你像基础的平均工资可能要高一点。要高，对。对你像底层的服务员这些工资要高。高些啊。哦、呃，内地两千多吧，我看。两三千，对。对，这边起步就是三千五。哦，对。这边物价呢？物价也有高有低。哦。稍微民族一点的，它市里边民族美食街它稍微低一点。嗯。但是外面加盟的，到到这边了，其实也挺贵的。哦。我发现那滴滴呢，费用要比内地一些省份高，对你你们来说肯定有好处啊。呃，滴滴的其实相对出租车，我们这边是。我是说，同样我打滴滴，在内地一些省份要低一些价格。啊，价格要低。对，是。因为我们今年三月份才上滴滴嘛。哦，这里啊。对，这里三月份。啊，难怪。所以说，相对于说要低一点。嗯。你就是因为滴滴了，所以买这辆车来开，对不对？对，差不多。主要这个是兼职。啊，你兼职啊？对对对。也就是说，你平时上班对吗？平时你自己想开这个车可以开，然后呢，下班想兼职下也可以，是这个意思吧？对，差不多就是这个意思。哦，那挺好。跑多久了？嗯、就是三月份开始就跑了？没有，我我今这个月不是跑了四五天吧，那才。啊，这个月才跑，刚开始相当于。对。啊、哦。最近最近才。提车嘛，嗯，然后提上车了，下班也没事干，就是说，跑跑滴滴这样子。刚、嗯、现在不放假嘛、就是，嗯。啊，你这个是什么牌的车？吉利银河 L 六。哦。龙腾版的。就也是这个车也是，三月多份才上市的。也就是特别新的款哈。啊。嗯，它的续航是多少？嗯，综合的续航是一千三百多公里。哦，你这是混动的。混动的。哦。平常你。它那个电池大概有多少？有有二百吗？没有二百，一百二十五。一百二十五。一百二十五的话能跑到一百一十五。你平时上下班足够了哈？呃，上下班足够了。对。跑这个不不够哈？你跑这个滴滴。不太够。嗯。跑这个就顺路跑一跑，没事儿跑一跑。嗯。跑你要全时的话，买电车跑。啊、哦。
，像喀什，你觉得这个治安还可以吗？没有问题吧？晚上出去，治安非常的安全，非常安全。对啊，因为现在的治安相对于以前，因为我们已经整顿五年了，治安。整顿五年了。五五年，喀什是这样子的。啊，五年停止发展，五年完了又三年疫情。本来疫情前的那五年，我们就已经就停止发展了，全部搞这个治安。啊，五百米一个警务站，然后你打幺幺零了，嗯，三分钟之内必须到。啊，对，三分钟不到他们都会接受处分。就安全这一块还是很安全的。现在好像没见到什么治安岗亭啊。有，晚上到包括晚上都有二十四小时巡逻。啊，所以还是很安全的，安全不用担心。嗯，警亭你五百米其实就能碰到一个。我看这里的那个维族，他们从那个外表来说挺多的哈。嗯、呃，民族。平时工作当中，你跟他们交流多吗？或者生活当中，跟维族避免不了，避免不了。这个肯定要交流的、啊，没有什么矛盾吧？没有矛盾。嗯。像这种都是便民警务站，五百米基本上就有。啊。就是说你有什么问题啊，你就可以进去。对，有问题你可以去问就行了。啊。这里觉得是汉族和维族这两个比较多，对吧？其他的少数民族比较少。啊，对，也有，但是少。你们当时在这上学是跟他们一起的吧？一起的，双语学校吧，就主要学汉语。那你当时你说双语，你要学维族话吗？呃，不用学，只他们要学习我们的。汉语对，都要学习汉语。普通话哈、啊，普通话对，嗯嗯，普通话有考核嘛？啊、哦，肯定如果会普通话，就是对他们来说工作机会多一些哈。是，普通话必须得会这个，因为上面要求的，社区也要求，普通话必须要会。今天上午。我我今天刚到喀什的，打了那个滴滴司机，他汉那个普通话就讲的不是特别流畅，他是维族。对对对，他他们那个一定要每个星期还是每个月要去考核，好像。啊。考核反正要过。你是说在学校的时候，还是什么？没有，有一部分他是，也不说全部都会，因为他是最前几年就是。疫情的五年维稳的时候，要求大家都必须要学会汉语啊。那只是对年轻人了，老人肯定不行了。老人也也要学，社区有考核啊，社区去监督管理啊，这这一块，基本上都能交流一点。现在都是，嗯，有的说的特别好，有的他可能就学习。薄弱一点的也在学吧，反正必须得学这个东西、嗯。这里的气候应该和西安比较接近吧？不、哦，这里比较干燥。比西安干燥？啊？因为你说你的父母是从西安来的，好像对吧？我、哦、在西安工作。啊，来喀什旅游的人可能也挺多的吧？是吧？可以说近两年来非常多了。啊。基本上宾馆、酒店都是爆满。你特别到五六月份。订不到酒店宾馆了，那对你们来说也是好的，跑滴滴啊，挺好的。对啊，对，喀什发展也挺好的。对，主要以旅游城市嘛，嗯，它能发展起来，我也很开心。毕竟我们从小在这儿上的学嘛，嗯，对，对这里有感情了啊。嗯，能发展的越好就越好。像附近的邻国塔吉克斯坦，你没有去过吧？呃，塔吉克斯坦跟我们喀什已经就是班车就是不是线通了嘛？通啊、呃，也免签了，可以直接过去了。你没有过去啊？我没有过去，这这个不就是国外有人嘛？塔吉克的还是啥的？啊，穿着那个长袍的那个？对，这个不是民族的
啊，不是本地的，这个是外国，就是你刚有点像什么巴那什么阿富汗那种。<笑>对对对，是那种。嗯，就是本地的维族，他不是这样穿的，是吧？啊，维族不这样穿的。啊，民族的不是，不是他非常漂亮的。嗯，像这些都是国际友人。啊，都不是我们本地的。也许他们是来这里做生意的啊、哦。是啊，做生意的。而且民族他们不留那个大胡子，他们不能留，他们回回族这里的回呃维维族人不留大胡子，嗯，不留都不留，就是要求就是政治面貌就是要干净，对对对，你不能留那种嗯大胡子，像这种他留大胡子肯定是外国的哈，嗯、百分百都是国外的哦，外国人也也挺多，嗯，你前面一中那一片比较多，我看那个。那个巴士就深圳原江原江的，深圳原江比亚迪，深圳、山东、什么广东啊，广州嘛，是啊，原江的公交车上都我看都挺多。所以一个国家大有好处啊，对吧？其他省份可以帮助。对啊，互相帮助。嗯，我自己的老家也是老家是边疆，我我是广西的。哦，广西。对，广西，我之前有个同事就是广西老表。是吗？真的，广西老表，他一加微信，听听，真的特别好，可爱的很。离这里太远了啊，我们广西。是是,是。特别远。没有直达航班，要中转。要中转。太远了，对啊。要中转。我们那边是藏族，自治区，自治区,自治区，对，也是自治区。我老家属于天水。天水是甘肃吧？甘肃啊，和西安隔了一条河嘛。对，我看是甘肃的南部，对啊。对。其实这里的基础设施全国都一样，都扫码啊，坐公交也可以扫码，有滴滴打车，很方便。嗯、现在越来就是越来越好嘛。啊，对。这个点就属于高峰期，就比较堵。啊。七点到十点，这里与北京相差相当相差两个还是三个小时？北京离这里吗？我说时时区是三个小时吧，对吧？哦，你说的新疆时间和北京时间？对呀、啊，作息时间。对对,对。时间肯定是一个，就是作息时间不太一样，是吧？对，我们这边天黑十点才天黑嘛。是啊，你们上班在单位上班是几点上班？哦，我们上班的话是十一点，十一点，十一点，对啊，嗯、所以早上十一点到下午七点半啊、哦，所以跟国内呃不是国内，跟内地不太一样是吧？不太一样，然后下晚班的话，晚班的话就是下午四点到晚上十二点，嗯嗯，差不多就八个小时啊、哦，早上十一点才上班，相当于北京的晚呃早上九点上班，这样子。也算比较迟了哈，是这这边正常，这边差不多早上十点起来吃早饭吧。啊，十点有的起得早，但我们正常它就是一个慢节奏的城市，喀什就是比较慢。嗯嗯，相对于乌鲁木齐、北疆那边已经慢很多。啊，这边你就不会感觉特别急，就很慢。啊、乌鲁木齐呃那个属于北疆啊？对，这边属于南疆。乌鲁木齐啊。它是以什么为界啊？天山还是什么？呃，隔壁啊，大隔壁啊。啊，隔了，反正也挺远。就以前这都是大隔壁嘛。嗯。荒漠开发出来。晚上看是比较好玩。啊。因为很多灯光估计哈。对。喀什应该属于与邻国相比，属于比较那个发达的吧，对吧？那肯定要比塔吉克这种要先进发达一些吧？那必须的，我肯定要比他们的发达，因为我们到现在还有啊，我们也属于要支援他们吧，有国邻近的吧，啊，就是有个巴基克斯坦那些都，反正都要支援吧。啊，发展来说，中国发展的好，更好一些啊。对，像那。他们维族啊，讲普通话的，一般六十岁以下都会说普通话吗？这个看社区怎么给他们安排的学习计划任务
，反正必须要求基本的都会。嗯。然后每个月好像有考试。现在还有吗？啊、哦。之前我们店的保洁阿姨隔三差五就得去学习一下，然后得考试。他会抱怨吗？没办法，这个必须得学啊！啊啊，已经都是养成习惯了，没啥抱怨的。他有没有觉得，哎呀，我我要那个被强迫学你们的普通话？哦，那不会啊。啊、哦，因为他想要了解一种文化，你就得学会他的语言。嗯，他们这这反正这方面还也挺好的，大家都生活在同一个城市嘛。对。我看街上走的人，大概有一半可能不是汉人啊，对吧？一半汉族，一半民族。嗯嗯，可能通婚的比较少吧，对吧？互相通婚的少。也有也有。嗯。因为我们这边比较就是，也是比较严苛。对啊，因为是边疆地区。对，如果，反正咱们不讨论政治那些。是。嗯，这个没办法，要不然，王姐很厉害的。什么？这边这边网警啊，防诈骗的都挺厉害的，隔三差五我们还接受培训啊。什么叫网警？就是我们比如说我们开店啊，他、哦、有社区联合那个民警，嗯，会给我们做那个反诈培训啊，了吧来的就。哦，现在好像全国都差不多，都很多。如果说你微信上有什么。言论，他们监测就是啊，一下就能监测到，就是这种，嗯，特别厉害。其实我就是想来喀什啊、南疆这边看看，因为我在国外生活嘛，就是国外的媒体在西方国家就特别的阴暗报道我们中国这边，所以我想拍一些素材来反驳他们，相当于，嗯，就是比较生活一点的方面。对，就是我就是。拍一些普通人的生活啊，这种，给人家看看。你看，这就是新疆，或者这就是南疆，回我自己去。刚才就是结婚的那个婚车敲的。啊，对，我猜也是，但是不好拍，因为等一下我觉得到了那个骑士大观园那个地方更好拍吧，对吧？那那得有人预约结婚嘛？不知道今天有有吗？听说可以上二楼去的。有有二楼，对，然后从上面可以往下拍，可以可以有表演吗？是啊，也不是表演嘛，就是他们的婚礼。婚礼，对呀、啊，他们婚礼要跳舞啊。对。对。有的请的表演，有的他们啊，但是请了歌舞团那种是吗？啊，有的会。去助兴相当于。助兴对。嗯。从网约车下来。看见一些维吾尔族人在路边享受周末休闲时光。到了骑士大观园附近，看见前面人山人海，出于好奇便前往观看。原来是一个游乐场，绝大多数人都是维吾尔族人。太欢乐了，这些人都是些维族的小朋友。随后。便进入骑士大观园，一对维吾尔族新人正在举行盛大婚礼，更多精彩细节请看下集。